online service hari ini Sebelum kita memuji Tuhan, menari dan mendengarkan firman Tuhan Kita mau berdoa terlebih dahulu Semuanya ikutin doa teacher, kita tutup matanya di patangannya Tuhan Yesus, sebentar setiap kami mau mulai Tuhan online service Tuhan Biar Tuhan yang pimpin online service ini dari awal hingga akhir Tuhan Yesus juga yang akan mengajarkan setiap firman Tuhan atas setiap hidup kami. Berikan kami Tuhan telinga seorang murid dan hati yang subur Tuhan detik firman Tuhan itu ditabur. Firman Tuhan itu akan tumbuh ke dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semuanya. Udah siap kan? Sebentar lagi kita akan memuji Tuhan. Semuanya udah siap untuk menari buat Tuhan? Selamat pagi Overcomer Kids. Selamat pagi Tinche. Oke, kita mau sama-sama salam Overcomer Kids ya. Overcomer Kids, yes, yes, yes. Sekali lagi Overcomer Kids, yes, yes. Yes. Nah, sebelum kita mulai memuji Tuhan hari ini, teacher mau ajak setiap adik-adik coba angkat tangan yang tinggi sama-sama. Kita mau angkat tangannya sebagai tanda kalau kita memuji Tuhan dengan sangat antusias. Jangan lupa sekarang kita mau coba belajar untuk lompat-lompat. Lompat, 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 lompat. Bisa semuanya kalau lompatnya begini benar apa enggak, teacher? Salah, teacher. Nah, kalau kita melompat buat Tuhan, kita harus lompat yang tinggi. Lompat buat Tuhan. Oke, okay, kita siap memuji Tuhan yang siap memuji Tuhan katakan haleluya. Haleluya. Mari kita tepuk tangan kita sama-sama. Katakan thank you God for saving me. Thank you God for saving me. Rescue from the middle of the ocean deep. Rescue from the middle of the ocean deep. You set my feet on solid ground. I once was lost but now I'm found I once was lost but now I'm found Everything I am, I owe it all to you For everything you are and all you do Lord, I could write a book to every single page With a million pieces Katakan, thank you Lord
ngajarin satu culture yang ada di Overcomer Kids yaitu ketika kita menyembah Tuhan kita harus menutup kedua mata kita lalu kita angkat kedua tangan kita kita mau menyembah Tuhan dan kita mau hadirat Tuhan yang mencengkram setiap hati kita mari adik-adik semua yang di rumah kita tutup kedua mata kita kita mau angkat kedua tangan kita Kita mau naikkan satu penyembahan untuk Tuhan Di lagu ini berkata Bahwa setiap kita Rindu akan hadirat Tuhan Kita rindu Tuhan sendiri yang hadir Di tengah-tengah rumah kita Mari adik-adik Kita mau nyanyikan penyembahan ini bersama-sama Yeah. 
Ajari kami Tuhan, ajari kami Tuhan, biarkan, biarkan setiap firman Tuhan, setiap firman Tuhan yang diajarkan, yang diajarkan untuk kami semua, untuk kami semua boleh merema, boleh merema dan kami praktekkan, dan kami praktekkan di dalam hidup kami, di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan di dalam nama, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan, Amin. Halo adik-adik, kembali lagi dengan Teacher Sandra di sini. Hari ini Teacher akan membagikan Teacher Message untuk adik-adik semua. Nah, selama masa karantina ini, Teacher harap adik-adik terus mengembangkan setiap bakat-bakat yang adik-adik punya, seperti Bernyanyi, menari, bermain musik, dan lain-lainnya Dan Overcomer Kids ternyata juga punya talent class yang bisa membantu adik-adik mengembangkan bakat-bakatnya loh Adik-adik bisa lihat di Instagram Overcomer Kids itu akan ada teacher-teacher yang mengajarkan secara online Adik-adik menari, adik-adik bernyanyi, bahkan adik-adik bermain musik itu akan diajarkan secara online jadi selama di rumah bukan cuma main game, tapi adik-adik juga bisa mengembangkan bakat adik-adik. Teacher tunggu adik-adik di talent class minggu ini, oke? Okay? Adik-adik, udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita. Dan sama-sama kita siapkan buku catatan kita. Kita buka di Yohanes 14, ya. Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 17 Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya Yaitu roh kebenaran Dunia tidak dapat menerima dia Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia Tetapi kamu mengenal dia Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu Adik-adik Jadi sebelum Tuhan Yesus pergi ke surga Tuhan Yesus sudah memberikan janjinya Untuk kita diberikan penghibur Yaitu roh kudus ya. Roh kudus itu apa sih teacher? Nih, kita baca satu lagi Di Yohanes 16 ayat ke 13 tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi, adik-adik, pada waktu selama Tuhan Yesus, Ya, ada di dunia melayani uh, 
Banyak ya manusia yang ada di dunia pada saat itu Mengadakan banyak muzizat Menyembuhkan yang sakit Terus um, apalagi Membangkitkan orang yang mati ya Terus uh, memberi makan banyak orang Itu semua Tuhan Yesus bisa lakukan karena apa? Karena ada penyertaan dari roh kudus ya Itu kuasa dari roh kudus Nah pada saat sebelum Tuhan Yesus pergi ke surga ke rumah Bapa Tuhan Yesus itu menjanjikan kita akan menerima roh kudus Ya roh kudus yang sama yang juga ada di dalam Tuhan Yesus Ya jadi roh kudus itu sebagai apa? Sebagai penolong, sebagai penghibur, sebagai pengajar Nah itu pribadi roh kudus Nah Kalau misalnya adik-adik bilang, teacher aku masih bingung, roh kudus itu aku masih belum ngerti kayak gimana, gini. Adik-adik di rumah punya nggak ya e, mama? Pasti punya, semua anak-anak pasti punya mama ya. Walaupun mungkin ada beberapa anak-anak yang mamanya sudah pulang ke surga, tapi pasti kenal ya sama satu sosok yang namanya mama atau ibu gitu. Roh Kudus itu penolong, Roh Kudus itu penghibur, Roh Kudus itu pengajar. Ketika kita masih kecil, ya kita belum bisa apa-apa, ya kita belum ngerti membaca, kita belum ngerti menulis. Yang paling pertama ngajarin kita untuk berbicara itu siapa? Pasti Mama, ya. Waktu kita belum ngerti bagaimana cara berjalan. Bagaimana uh, cara berdiri Kita dibantu sama siapa? Sama mama Nah ya seperti itu Roh kudus mau menolong kita Untuk kita bisa berdiri Ya dalam hal apa? Dalam segala hal Roh kudus mau menolong kita Untuk kita bisa mengerti Ya mengerti apa aja? Mengerti banyak hal Ya misalnya Aku nggak ngerti apa yang teacher lagi ajarin Adik-adik belajar untuk berdoa Tuhan aku minta supaya aku diajarin dan diberi pengertian oleh roh kudus Supaya aku ngerti apa yang diajarin teacher Maka ya Tuhan Yesus ya akan mengajarkan lewat roh kudus Terus um, pribadi roh kudus sebagai penghibur Adik-adik Kalau kita lagi sedih ya waktu kita pulang sekolah atau kalau kita belum sekolah ya kita main terus kemudian mungkin kita nggak uh, dikasih main bareng sama teman atau mungkin uh, ada hal-hal yang yang misalnya di sekolah kita uh, ngalamin hal yang nggak menyenangkan. Nah. Terus waktu kita pulang sekolah dan kita cerita sama ibu kita atau mama kita um, Apa yang akan dilakukan mama? Memberikan penghiburan Nah roh kudus melakukan hal seperti itu bahkan lebih lagi ya Menghiburkan hati kita lewat apa teacher? Lewat banyak hal Bisa lewat teman-teman kita Bisa lewat tiba-tiba uh, teacher kita Ataupun bisa juga eh, bahkan orang tua kita gitu atau hal yang lain ya yang membuat kita tiba-tiba kita akan dapat sukacita lagi akan dapat penghiburan lagi nah demikian pribadi Roh Kudus terus Roh Kudus juga sebagai sahabat waktu kita sedih ya kita akan bisa bercerita apa aja sama Roh Kudus ya Adik-adik cuma tinggal bilang roh kudus aku lagi sedih dan aku butuh dihibur Roh kudus aku lagi uh, marah roh kudus Aku lagi kesel gitu Adik-adik bisa cerita ya Dan percaya pasti adik-adik akan mendapatkan penghiburan ya Pasti adik-adik akan diajarkan sesuatu ya sama roh kudus Jadi pada saat adik-adik sedih, adik-adik lagi marah, adik-adik lagi kesel, adik-adik bisa cerita sama Roh Kudus, bisa bilang ya kan, 
ke Roh Kudus, e, Roh Kudus, aku nih lagi kesel, aku lagi sedih karena aku di sekolah ngalamin hal seperti ini ya, misalnya aku sudah belajar tapi aku masih nggak bisa gitu, misalnya aku udah berusaha baik tapi aku masih e, dilihat sama teman-teman aku, aku nggak baik gitu, ya nanti Kalau adik-adik cerita sama Tuhan Yesus atau sama Roh Kudus, Roh Kudus akan memberikan penghiburan. Roh Kudus akan bisa memberikan pengajaran, ya. Um, lewat apa? Lewat Firman Tuhan yang adik-adik baca ataupun bisa di hati kalian semua timbul, ya. Misalnya, oh, yang harus kamu lakukan seperti ini, yang harus kamu Um, katakan ke teman kamu seperti ini Adik-adik, teacher mau kita sama-sama baca ya Di Yohanes 14 ayat 18 Aku, Tuhan Yesus yang bilang Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu Aku datang kembali kepadamu Jadi, ya teacher mau cerita buat adik-adik Pada saat itu Ya, ketika Tuhan Yesus sudah disalibkan, ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dari kuburnya, ya, murid-murid Tuhan Yesus itu um, terbagi, terbagi-bagi, ya. Nah, ada satu kali, ya, mereka berkumpul ke sebelas murid Tuhan Yesus di Danau Tiberias. Pada saat itu mereka lapar dan mereka berusaha untuk mencari ikan. Mereka naik ke perahu ke tengah danau e, Tiberias. Terus e, mereka menjala ikan beberapa kali, tapi tidak ada satu pun, ya tidak ada satu pun yang bisa mereka tangkap. Lalu tiba-tiba pada saat mereka le- lagi berusaha lagi, ya untuk menjala ikan, e, murid Tuhan Yesus yang bernama Yohanes melihat dari perahu dan berkata. Itu guru, itu Tuhan Yesus Lalu Petrus buru-buru um, benang ya ke pinggir untuk mendapati Tuhan Yesus Dan yang lainnya menebarkan jalannya Dan seketika itu juga ternyata apa yang mereka dapatkan? Mereka menangkap banyak sekali ikan Ada 153 ekor ikan yang besar-besar Padahal sebelumnya tidak ada sama sekali. Lalu mereka semua ya dua perahu ke pinggir dan mereka bertemu dengan guru, e, dengan guru dengan Tuhan Yesus. Mereka sangat bersukacita. Lalu Tuhan Yesus bilang e, untuk mereka menyediakan makanan. Ya. Jadi yang di sini Teacher Liana pengen sampaikan adalah mungkin kita saat-saat ini sedang mengalami Ya banyak masalah dalam keluarga Mungkin ada papa mama adik-adik Atau e, mungkin ada kakak, koko ya Yang sedang mengalami hal-hal yang kurang baik Ataupun adik-adik sendiri Nah teacher mau kasih tahu Bahwa firman Tuhan bilang Tuhan tidak akan meninggalkan kita Ya firmannya juga bilang Bahkan pada saat Tuhan Yesus sudah disalibkan dan sudah bangkit dari kuburnya ya pada saat kita mengalami kesulitan atau murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu mengalami kesulitan Tuhan Yesus melakukan perkara yang besar ya Tuhan memberikan apa yang mereka butuhkan yaitu ya memberikan mereka ikan untuk mereka bisa makan karena waktu itu murid-muridnya sedang capek, sedang lelah dan sangat lapar ya Dan tidak ada satu pun dari mereka yang berhasil Sampai mereka bertemu dengan Tuhan Yesus Jadi adik-adik Tuhan ya sebelum pergi ke surga Sudah bilang, berjanji sama kita Akan memberikan penolong Akan memberikan penghibur Akan memberikan pengajar buat kita Supaya setiap kita ya tidak berjalan sendirian Ya, betapa besar Tuhan Yesus Benar ya adik-adik Betapa kasihnya itu sungguh-sungguh sangat besar Buat kita semua Nah 
ingat adik-adik ya ke depan nanti ataupun saat ini kalau kalian mengalami apapun jangan sampai lupa ya ada pribadi yang namanya roh kudus yang diberikan Tuhan buat kita semua ya jangan lupa untuk selalu ajak ngomong roh kudus untuk selalu berdoa sama Tuhan dan ceritain apapun yang kalian pengen ceritakan ya jadi teacher mau remind sekali lagi kita ini punya Tuhan yang besar dan Tuhan sudah memberikan rohnya yang kudus untuk bersama-sama dengan kita setiap hari Halo adik-adik, hari ini kita mau membuat activity dan kita mau membuat tempat taruh alat-alat tulis kita pertama siapin dulu alat dan bahannya yang pertama adalah kertas origami, lem, dan juga gunting oke okay? Nah, sekarang kita ambil satu kertas origami dan kita lipat persegi. Setelah dikandik lipat seperti ini, kita buka dan lihat ada garisnya. Kita buat segitiga sesuai dengan garisnya, oke? Okay? Jika sudah, kita lipat bagian bawahnya ke garis yang ada di sini. Lalu, kita lipat ini ke bagian garis yang di tengah. Dua-duanya dilipat masuk ke dalam ya. Nah, jadi seperti ini Adik-adik buka Bagian yang ini Kita kasih lem Kasih lem di bagian dalamnya Lalu, yang satu lagi yang gak dibuka Masukin ke bagian yang dibuka Jadi seperti ini Nah adik-adik buat ini sekitar 4 sampai 6 Supaya dia bisa membentuk lingkaran dan jadi seperti ini Oke teacher akan buat lagi buat empat atau enam adik-adik selalu kasih lem di pinggir-pinggirnya dan tempelkan kita buat sampai ketutup semuanya Kalau sudah ditempel jadinya akan seperti ini Dan kita akan sekarang buat alas bawahnya Ambil satu kertas origami yang tadi Kita tempelkan aja Kasih lagi bisa gunting mengikuti bentuknya Dan 
Jadi seperti ini adik-adik Dan adik-adik bisa taruh peralatan tulis adik-adik di tempat ini Bisa taruh lem, gunting, dan pulpen atau pensil Nah adik-adik bisa ikutin di rumah Dan jangan lupa setelah hasilnya jadi Di tag ke Instagram Overcomer Kids ya Oke okay? Adik-adik yuk kita doa sama-sama ya Sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini Tuhan Yesus terima kasih Tuhan Karena kasihmu besar buat setiap kami Tuhan Karena engkau mati di salib Engkau bangkit dan engkau memberikan kami roh kudus Untuk selalu bersama-sama kami dan kami tidak pernah sendiri Tuhan kami mengucap syukur Tuhan Buat kebaikanmu dalam setiap hari kami Kami juga mau berdoa Tuhan hari ini Buat kedua orang tua kami Kami juga mau berdoa Tuhan Buat apapun yang mereka kerjakan Tuhan dalam Usahanya dalam pekerjaannya engkau yang berkati Kami juga mau berdoa buat gereja kami overcomer Tuhan Biar engkau sendiri yang melindungi Engkau yang memberkati dan memberikan kesehatan Buat pester, buat semua pemimpin dan jemaatnya Tuhan Tuhan kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Engkau yang berkati Tuhan Semuanya Tuhan Dengan perlindunganmu dengan kesejahteraan dan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Terima kasih buat rohmu yang kudus yang ada bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan kami mau menerimanya Tuhan. Untuk roh kudus diam dan tinggal di dalam hati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua adik-adik yang percaya katakan amin.